So, hi guys! Ngayong June 9, 2020 ay tatalakayin natin kung paano mag-deposit ng cryptocurrency sa Bitsy. So, una is of course, punta tayo sa www.bitse.com and then click enter. So, pagkatapos niyan, is of course, ito yung makikita mo. So, kung may account ka na is, click login. Pero kung wala pa, click register. Dahil may account na tayo is, click natin yung login and then enter natin. Makikita mo itong account login. Enter lang natin yung ating account username or email and then click enter password. So, pagkatapos niyan ay click natin yung login. So, eto na yung mag a sa screen mo. So, kung makikita mo, meron din ditong BTSE, Futures, Spot, OTC, and more. And then, Markets. And then, yung type of um, contracts. Kasi nasa Futures actually tayo. Eto siya. So, ngayon, since magdi-deposit tayo is click mo lang itong arrow pababa sa my more. At makikita mo yung wallets. So, click natin yung wallets. So, sa wallet ay ito yung makikita mo. Meron kang available balance at saka total balance. Meron ring sa wallet kasi is meron tayong dalawang wallets, spot at saka futures. So, sa spot, ito yung gagamitin natin para mag-deposit at saka mag-withdraw. So, kung makikita mo dito, it's actually a combination ng cryptocurrencies at saka fiat. Pero yung Philippine peso kasi ay wala pa. So, hindi pa tayo nagpa-KYC. So, kung hindi ka pa pumasa ng KYC, ang pwede mo lang i-deposit ay, of course, cryptocurrencies. So, ngayon, pwede naman tayo mag-deposit ng Bitcoin. So, eto na lang yung gagamitin natin. Try natin itong Bitcoin. Kaso, medyo mahal kasi yung transaction fees niya. Eh. So, mas maganda yung iba na lang. So, pero, ipapakita ko lang kung paano mag-deposit ng BTC. So, Para mag-deposit ng BTC, click lang natin yung deposit at may lalabas dito. Blockchain to send to, of course, itong Bitcoin yung i-click natin. Kung meron kang liquid wallet, is of course, click mo yung liquid wallet. Pero since Bitcoin ang gagamitin ng natin na blockchain, yan yung i-click natin or yung defaults. And then, makikita mo dito is yung inyong yung ano, Bitcoin wallet. So, kailangan magamit mo muna ito bago ka ulit makapag-generate ng bago mong address. So, click lang natin yung copy and then mag-login ka sa, syempre sa exchange, like for example, another local exchange, like for example, Coins.ph, Pidax, meron din, pwede mo din gamitin ng Abra or kaya Paxful. So, kung ano yung gusto mong gamitin na platform, Doon ka mag-login. Pero sa example natin ngayon ay gagamitin natin ang coins.ph. So, click lang natin yung BTC. Tapos, makikita mo dito yung balance mo na 52.33 pesos in pesos or yan yung 0.000 Satoshi. So, click mo lang yung send at pupunta ka dito sa my send money page. And then, di ba kinapi natin kanina yung wallet address? And ilagay lang natin dito sa 2 kasi doon natin siya isi-send. Tapos, lagay natin dito sa amount kung magkano yung isi-send natin. Kung ikakapi natin ito lahat, makikita nyo is hindi siya tutuloy kasi may transaction fees. So, ipapakita ko kung magkano yung transaction fees nito. Ha. Ito, I mean, So, eto, di ba 52.37 yan? So, yan, gamitin natin calculator, less yung eto, 48. So, actually, ang matitira na lang ay eto. So, 50.38 yan ha? Ay, 52.38. So, yan. So, 29 na lang. So, yung 52.38 less 29.04 makita mo actually yung yung transaction cost ay 23.34 pesos so ang mahal halos 52.38 
actually it's 44 or 45%. So ang mahal. So for me, wag kung gusto niyo gamitin 'to, yeah, pwede naman. Pero sa akin kasi uh, more conservative ako at nagtitipid, so hindi ko siya gagamitin na pang-transfer. So next natin. So kung sakaling niyo nang gusto niyo, just click niyo lang yung tuloy-tuloy. Wait, hindi pala natin natapos. Ulitin tuloy natin. So, wait. Iyan ulit natin. Pakita lang natin. 2 bits. Mahal kasi siya eh. Siyempre naman, i-cover ko pa to kapag nag-trade kasi ako eh. So, siyempre dapat mga ganyang bagay ay kailangan maalam, wag lang yung send ng send. Do may pera ka, kailangan mas maging matipid. So, yan kung makikita mo, kung low lang yung gagamitin natin, is, syempre, mas mura. Pero kung medium, or medyo mas mabilis, yung pag-send, eto yung fees niya. So, medyo mas mahal. And of course, kung mabilis, sobrang bilis, syempre, sobrang mahal din yan. So, kung yan yung gagamitin natin, wala na, parang yun na lang yung napunta lang actually lahat sa transaction. Tignan mo yung isi-send natin, 10,876, tapos yung, kung yung gamitin mo yung high, edi eh napunta na lahat sa transaction fees. So, yun. Siyempre, kung gusto mong ituloy yan, just click natin yung continue. Tapos, may mag a dito ulit. So, review mo yung transaction mo. So, click na... Okay. Copy mo ulit and of course, i-paste mo para makita mo kung tama yung address. Kasi dito kasi, kapag mali yung address, syempre wala tong reversal. So, hindi makikredit yung pera mo or yung Bitcoin mo. So, kailangan kung Bitcoin ang isi-send mo, dapat gamitin mo ay Bitcoin wallet address. So, and then click mo lang yung I understand, I understand that transfer are none reversible and I have read the notes on customer protection. So, click mo lang yan and then click mo na yung send. Tapos, antayin mo na lang yung BTC mo sa BTC platform. Pero hindi yan yung gagamitin natin kasi mahal. Doon lang siya mapupunta yung transaction fees. May other option pa naman tayo. etong ETH, actually may ETH din si coins.ph kaso kasi kung i-click mo yung deposit, ang lalabas doon ay ito. Hindi kasi sinusuportahan ni Bitsy ang smart contract deposit. So, si coins.ph kasi yun yung ginagamit niya. So, hindi pwede. Though pwede rin, kaso kasi matatagalan na makredit yung iyong account. I mean, yung, yung, yung ETH. So, as much as possible, wag na lang tong gamitin yung ETH. Now, let's go to the other other coins na supported ni Coins.ph is actually yung XRP. So, click lang natin si XRP, tapos lalabas na natin, lalabas na yun yung XRP wallet address mo. So, kung makita mo, hindi lang siya address ha, meron rin siyang tag. So, please note of it ha, kasi kapag nakalimutan mo tong tag, yun, lost din yung XRP na i-deposit mo. So, napaka-importante talaga yung mga yan. Now, punta na ulit tayo sa coins.ph. So, copy na natin yung ating XRP wallet address. Tapos, makikita mo meron tayong XRP na balance and then click natin yung send. So, ang isi-send natin ay 1 XRP. Tapos, yung wallet dito, yung wallet address ng XRP Enter lang natin dito sa 2. And then, dito ay makikita mo yung destination tag. So, sa destination tag, click mo yung copy. And, of course, lagay mo siya dito. And, what it's for? What's it for? 2 bits. So, lagay lang natin yung kung para saan yan. Kita mo ito. Ito lang yung kanyang transaction fees. So, check click natin. Kasi diba 10.11 ang isang XRP, pero kung yung transaction fee lang is wala pang 
medyo 0.00 yan. So, mura siya actually. Divided by 10 point, 10 point, wait, gamitin natin yung calculator. Divided by 10 point, 11. So, actually, 4.45 ne raised to negative 6 yan. So, napaka mura. So, yan yung gagamitin natin. And then, click natin. Actually, pwede ka rin mag-send ng ganyan eh. Pero ang gagamitin natin is 1 na lang para mas mabilis. And then, click natin yung continue. Tapos, lalabas ulit ito. Please review your, your transaction. Tignan ulit natin. Deposit XRP. Yun, copy natin yung ano, wallet address. And then, yun, nag-match match naman siya. And of course, huwag kalilimutan yung destination tag. Click natin. Ayun. So, match naman sa lang dalawa. And then, of course, click na natin yung I understand that transfer are non-reversible and have read the notes on customer protection. And then, click na natin yung send. Kapag na-click natin yung send, actually, may verification code ka na lalagay. So, wait lang natin yung verification code dito sa phone natin. So, enter natin, 922-914. And then, click natin, submit. So, yun. Send money success. So, antayin na lang natin dito sa BitC platform. Kung makikita nyo, meron tayong balance na 1 XRP. So, antayin natin, makikita na actually natin dito sa recent transaction. So, makikita mo, meron ng 0 over 10 confirmations. Ito actually yung inaantay natin. So, mabilis lang yan. Aside sa mura na, mabilis pa. So, mas gusto kong gamitin si XRP. Pero, syempre, choice ng, choice ng trader yun kung ano yung gusto niyang gamitin. But for me, syempre ako nagtitipid ako. Eh. So, dun tayo sa makakatipid tayo. So, ayun, 8 over 10 na. So, ilang, ano na lang. Makikita natin siya. So, magiging 2 na yung ating XRP. So, wait. So, ayun na guys. Nakita nyo, 2 XRP na yung ating balance. So, ganun lang naman. Ganun lang naman kadali mag-deposit. Pero, syempre, kung first time mo talaga, medyo mahirap para sa akin ha. Kasi kapag hindi mo na-click... Kasi kapag nag-deposit ka, tapos nakalimutan mo yung tag, tapos medyo malaking amount yung transfer mo, loss na siya. So, hindi mo siya mare-recover kahit saan ka magpunta. So, please take note of that, lalo na kapag nag-deposit ka. Wala kasing, hindi ka tulad na sa banko, na kapag nag-deposit ka ng pera, um, kapag may mali is, pwede mo lang siyang, di ba? Pwede mo lang siyang ipa-adjust or something, pero dito kasi walang adjust-adjust. So, kapag mali yung pinasok mo, syempre, Mari, wala, lost ka na. So, yeah, very careful. Kasi, syempre, it's about pa, money to eh, pera to eh. So, paano kung nag-send ka dito ng $1,000, eh, tapos ang ginamit mong address ay BTC, so di, wala na. 1,000, kunwari, nag-send ka ng 1,000 XRP, tapos ginamit mong address yung BTC, eh di, syempre, hindi siya makikredit. So, sayang yung 1,000 XRP. So, please take note of it na lang, guys, ha? So, sa ngayon kasi, kung si Coins.Pitch ang gagamitin mo, B BCH is actually hindi pa supported ni BitC. So, yun lang yung pwede nating mag magamit kung itong Coins.Pitch ang gagamitin natin, either BTC ang i-deposit natin or XRP. So, and of course, yeah, talagang mahalagang paalala kung ano yung ano mo ano yung coins na i-deposit mo dun mo lang siya i-deposit yung same lang na wallet address kasi kung magkaibang wallet address hindi siya ma-deposit okay so or hindi siya ma-credit so there you go guys if you have some comments questions and feedback please feel free to reach me out thanks guys